వాద ప్రతివాదాలు అనేటువంటిది చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మావోయిస్టులకు సంబంధించి గతంలో ఉన్నటువంటి మావోయిస్టు నాయకులకి ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆల్ట్రా మోడ్రన్ సిస్టమ్కి అలవాటు పడ్డారు అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటిది పెట్టుబడిదారి భూస్వామ్య బూర్జువాలు అంటూ ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సాధారణ ప్రజల్ని పీడించి భూములు లాక్కునేవాళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారులు ఈవెన్ గిరిజన ప్రాంతాలలో కూడా సాంస్కృతిక దాడి ఉండేది అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులు అక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళల్ని బహిష్ట అయితే ఊరి చెవరు ఉండాలని లేకపోతే డెలివరీ అయితే ఊరి చెవరు ఉండాలని ఇంకోటి వాళ్ళ మొహాల మీద అంధవికారంగా తయారు చేసి భర్తలతోనే ఉండే విధంగా చేయటాలు ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నారు అట్లాంటి దాని మీద పోరాడినటువంటి వాళ్ళు మావోయిస్టులు వాళ్ళని కూడా దారిలో పెట్టినటువంటి వాళ్ళే మావోయిస్టులు అందుకనే గిరిజన ప్రాంతాలు వాళ్ళకి పట్టుండేది రెండవది ప్రాథమిక అవసరాలైనటువంటి నీళ్ళు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడము దానికి ఎక్కడో ఒక చోట డబ్బులు దోచుకొచ్చి అక్కడ పెడుతుండేవాళ్ళు కాలక్రమంలో అదేమైపోయిందంటే వీళ్ళు బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేసుకునేటువంటి స్టేజ్ అయ్యింది తప్పించి ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చడం అనేసరి ఇంకోటి ప్రభుత్వాలు జనంలోకి వెళ్ళిన ఆ గిరిజన ప్రాంతాల్లో కరెంట్ ఏర్పాటు చేయడము నీళ్ళు ఏర్పాటు చేయడము ఇట్లాంటి వసతుల వైపు ఇప్పటికీ లేవా అంటే ఇప్పటికీ అన్నీ ఉన్నాయంటే లేవు ఇంకా బట్ గతంతో పోల్చుకుంటే ఒకప్పటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు కొంతవరకు బెటర్ అనే చెప్పాలి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ అంటే రోడ్లు వేస్తున్నారు అక్కడికి మౌలిక వసతులు కల్పిస్తుంటే ఆ గిరిజన ప్రాంతాలలో అవన్నీ వస్తే కనుక ప్రజలు వాళ్ళ మాట వినరు కాబట్టి ఆ మౌలిక సదుపాయాలని కల్పించేటువంటి వాటిని ధ్వంసం చేయడం అనేది గత ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి మావోయిస్టులు చేస్తున్నటువంటి చర్య అంటే మొదటి దశలో అక్కడికి సదుపాయాలు కావాలని గొడవలు చేసేవాళ్ళు తర్వాత కాలంలో సదుపాయాలు వస్తుంటే నాశనం చేస్తారు ఎందుకు నాశనం చేస్తారంటే ఒక రోడ్డు వేస్తే ఇక ఆటోమేటిక్గా వెహికల్స్ అన్నీ ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి పోలీసులు ఈజీగా రావడానికి వీలవుతుంది హెలికాప్టర్లు హెలికాప్టర్లు ఇట్లాంటివన్నీ దిగినాయి అంటే కనుక చిన్న తేడా వచ్చిందంటే కూమ్మింగ్లో అవతల పడేస్తారు పోలీసులకి ఉండేటువంటిది శక్తివంతంగానున్న ఆయుధాలు ఉంటాయి అన్ని రకాలైనటువంటి ఉంటాయి మావోయిస్టులకు వచ్చేటప్పుడు అంత ఇది ఉండదు కాబట్టి అంతకుముందు అయితే కనుక పోలీసులు గ్రౌండ్లో తిరిగేటువంటి సిస్టమ్ తక్కువగా ఉండేది అడవుల్లో తిరగడం చాలా కష్టంగా ఉండదు ఇప్పుడు గిరిజన బెటాలియన్లు కూడా వచ్చాక యూత్ ఎక్కువ మంది వాటిట్లో ఉన్న తర్వాత సులభంగా పోలీసులని వాళ్ళు మావోయిస్టులను కార్నర్ చేయగలుగుతున్నారు ఈ దశలో మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా చెడగొట్టేటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది అందులో భాగమే ఛత్తీస్గఢ్ దగ్గర కానీ జార్ఖండ్ దగ్గర కానీ పాఠశాలలు కట్టిస్తుంటే నాశనం చేయడం విద్యుత్ లైన్లను చెడగొట్టడం ఇళ్ళు కట్టించేటువంటి వాటికి సంబంధించి చెడగొట్టడం నిన్న అక్కడ దాదాపుగా కూల్చడం జరిగింది ఏది పదహారు దాకా ఈ ట్రిప్పర్లు వీటన్నిటిని కూడా ధ్వంసం చేశారు తగలబెట్టారు ఛత్తీస్గఢ్ దగ్గర ఈవెన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వాటి జోలికి రావు ఎందుకంటే అనవసరం మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ అనేటువంటి కోణంలోనే ఉంటాయి వాళ్ళతో సాఫ్ట్గా ఉంటే కనుక తమ పనులు ఈజీగా జరుగుతాయి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్తో వీళ్ళు ఉంటుంటారు అయితే ప్రధానమైనటువంటి అంశం వల్ల దాంట్లో పట్టించుకోకపోతుంది దాని ఇంపాక్ట్ రేపు పొద్దున ఆ ప్రాంతాలే ఫేస్ చేస్తాయి మళ్ళీ సదుపాయాలు లేవని చెప్పేసి ఇప్పుడు అక్కడికి వైద్యము ఏమైనా పెట్టాలంటే కనుక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటాయి కదా పోయేటువంటి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేనియకుండా చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఎప్పుడు పేదరికంలో ఉంటే అప్పుడు తమ అధుపాజ్ఞల్లో ఉంటారు ప్లస్ తము ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి వాళ్ళ స్వార్థం ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజల పాలిట శాపం అవుతుంది ఒకప్పుడు అన్నం పెట్టమన్న చేతులతోనే ఇప్పుడు కంచాలు లాగేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కరెక్టో కాదో ఆలోచించుకోవాల్సిన సంద